God morgon internet. Jag är ledsen men idag måste en sak idag handla om självkörande fordon igen. För nu jäkla händer det saker. Nu är det inte bara på teknikområdet utan igår så samordnat, inte samordnat men samtidigt i alla fall så kom det direktiv från den brittiska regeringen till sig själva i princip att nu har vi tre år på oss att sätta allting som har med lagstiftning runt självkörande fordon på plats. Vi måste reda ut vem är det som är föraren, vi måste reda ut hur ser det juridiska ansvaret ut i en miljö där maskiner och människor kontrollerar tillsammans. Vi måste reda ut vad betyder det med självkörande fordon i kollektivtrafiken med samåkningar, med nya affärsmodeller, eh, mobilitet som en vi måste reda ut det här. Vi måste också reda ut helt nya brott som kan uppstå som en konsekvens av detta. Vi måste få kläm på hur kan övriga trafikanter skyddas. Samtidigt som man sa det här i Storbritannien att man har tre år på sig så släppte den svenska regeringen en, en särskild utredning, den svenska regeringen en särskild utredning som är gjord där man pekar på att, att nu behöver vi sätta lagstiftning på plats här. Det fanns inget specifikt tidsperspektiv utan man sa bara, nu är det brott. Och det här säger alla. Nu är det brott. I Sverige är det brott om att skriva till rätta här nu så att vi kan, att vi kan göra fler möjl- att vi kan öka möjligheterna för försök utan förare. Man har sagt att om helt automatiserade motorredskap i klass 2 som inte kör snabbare än 20 km i timmen kan utan tillstånd liksom dra igång försöksverksamhet. Man, man vill titta på vilka krav man kan ställa på lagring av vissa data för fordon, både manuella fordon och självkörande fordon. Och det, det händer så mycket på det här området nu. Och vi måste allihopa börja fundera på detta, tror jag. Eller vet jag. För det här är viktigt. Det här är jätteviktigt. Och ett sätt att tänka på det här om man tycker att det känns lite motsträvet det är att börja fundera på hur snabbt kommer den här utvecklingen att gå nu rent tekniskt. Och jag tror att ni känner till Morris lag. Den som säger att all teknisk kapacitet fördubblas. Man brukade säga var 18 månad. Men om vi säger vart annat år. Alltså två år går och så har vi fördubblat den tekniska kapaciteten mot hur det var tidigare. Och om vi då gör bedömningen att självkörande fordon behöver bli tusen en gång och bättre än vad de är idag. Och redan idag är de, ju, är de ju bättre än vad vi mänskliga förare är. Men vi säger tusen gånger bättre behöver de bli än vad de är idag. Då är det bara tio sådana iterationer i Morris lag. Och tack Erik Stark för att du satte oss på det här spåret. Det är tio iterationer enligt Morris lag. Och då är det någonstans mellan, mellan 15 och, och 20 år. Och sen vet vi att idag går allting snabbare. För att det här handlar mycket om mjukvara algoritmer. Vi behöver inte vänta på hårdvaran och tekniken. Det här kommer att gå fort. Och det enda jag saknar i både den, den brittiska instruktionen här och i den det svenska eh, utredningen, det är den här frågan. När ska vi börja arbeta på att människor inte längre får lov att köra bil på allmänna vägar? För den frågan måste vi ta i. Det kommer att bli förbjudet för dig att köra bil där ute. Och det kommer att få konsekvenser. Så, det här behöver vi klura på och det är bråttom. Inte mer bråttom än att jag hinner säga att det här var en sak idag producerad av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Till exempel du och jag i kommentarsfältet här. Låt oss prata och sprida det här till fler som kan prata. Och vi kan också sprida till de som inte kan lyssna på detta för att Contenter går in och textar det här. Contenter är byrån som arbetar med redaktionell text på nätet och modern marknadsföring och översättningar. Så fram emot lunch så finns det både svensk och engelsk text på en sak idag. Det är väl skitbra. Klura nu på detta så ses vi imorgon igen.